42 vlijmskerpgroepen, omtrend 150 mensen, en dan nog op die blog, op die internet, is baie mense wat vlijmskerp doen, welkom by hierdie sessie. Nou, natuurlijk, dis nie so aangenaam nie. Jy het een terechtstelkamer gesien. Jy het een man gesien wat dood gaan, as gevolg van een doodlijke inspuiting. En ek praat vanavond met jou oor die duivelse vuil klein geheimpie, om vir jou een doodelike inspuiting te gee. Want dis die plek waar die duivel jou wil hee, op die tafel, daar vastgegespe, met die doodsvonnis oor jou leven, en dat hierdie gif in jou ingespuit word, tot jy dood is. 1 Samuel 9, dit is in jou werkboek, verse 15 en 16, en dan 1 Samuel 10 vers 1. Wat is hierdie vuil klein geheimpie? wat ek wil sê die meeste mense doodmaak, gevoelens van insecurity en onwaardigheid. Want dit beroof jou van jou salwing en dit beroof jou van wat jy vir die Heere moet doen. En ons skrif is Saul die tragische voorbeeld hiervan. Saul, wat uitgekies is dier die Heere om koning te wees, het een slaaf geword van die opinies van mense. Hy het probeer om mense te vrede te stel en sy vrees vir mense het om in die dode sel gesit van insecurity en van onwaardigheid. En dit lei tot sy ondergang. Hy kry hierdie doodlike inspuiting wat om uiteindelik sy koningskap en sy lewe kos. In 1 Samuel 15 gee die Heere vir sy wille opdracht en hy sê, dis wat jy moet gaan doen. En sy wil gaan en hy voer die opdracht uit, maar nie die hele opdracht nie. Hy tref met die bandvloek alles, maar die beste hou hy uit. En hy bring dit saam terug. Nou lees 1 Samuel 15 vers 13, een verstommende gedeelte dat die Heere eindelijk dier die profeet versouwel drie kansen gee om uit te kom in die waarheid. Drie kansen om berou te hee. Drie kansen om te sê, ek is jammer, ek het het nie gedoen nie, vergewe my asjeblief. Maar drie keer kies sy om nie skoon te kom nie. Drie keer verspeel hy die kansen, drie keer maak hy eerder verskonings en gee ander mense die skuld en 1 Samuel 15 vers 24 is dan sy lotsverseling. Dit is die terechtstelkamer wat achter hom toegesluit word. En dit was dan die begin van Saulse einde. Hy het die deur vir die duivel oopgemaak, omdat hy mense meer wou behaag, as wat hy die Heere wou behaag. Hy luister eerder na die leens van die duivel, en vertrouw nie die Heere nie, en hy verloor sy posiesie in die Heere. Die geest van die Heere het van hom gewijk. Moe nie die leens van die duivel gloe nie. Moe nie dere van insecurity en onwaardigheid oopmaak, wat jy nie weer gaan toe, toekry voor baie skade en baie trane nie, as jy dit gaan oorleef, want Saul het nie. So, praat een bykie met mekaar, wat er leens van die duivel het jy al gegloe en wat was die gevolge? 2. Noem voorbeelde van die leens van die duivel en 3. Hoe kan een mens hierdie leens oorwin? Want, die Heerese woord sê, hy weet die gedagtes wat hy oor jou het, is gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie, om vir jou een hoopvolle toekomst te gee, moenie in het rechtstelkamer beland, waar jy nooit weer levendag sal uitkom nie.